আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফার ম্যাথসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে গণিত অংশ নিয়ে আলোচনা করব ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্কগুলো আছে গত বছরগুলোতে যে এসেছে এই সেই অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ আলোচনা করব আমি এই ক্লাসের নাম দিয়েছি স্পেশাল ক্লাস যেহেতু আমাদের সময় হাতে কম আছে আমি কয়েকটা মাত্র ক্লাস নিবো এই ক্লাসের মধ্যে আশা করি ইনশাল্লাহ অনেকগুলো নিয়ে আমরা শিখে ফেলবো বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ আপনারা ধৈর্য ধরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি আমরা উপকৃত হবেন এরপর আমরা স্পেশাল ক্লাস টু থ্রি ফোর এইভাবে আমরা ইনশাল্লাহ ক্লাস নিবো আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা এখান থেকে কমন পাবেন তাহলে চলুন শুরু করি এক নম্বর অঙ্কটা বলেছে একটি সুষম বহুভুজের একটি অন্তস্থ কোণ একশো বিশ ডিগ্রি হলে এর বাহু সংখ্যা কত হবে অন্তস্থ কোণ মানে হলো এই অন্তস্থ কোণ অন্তস্থ কোণ মানে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল ইংলিশে বলে এর যদি কোন হয় একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এই বহুভুজটার বাহু সংখ্যা কতগুলো এখানে একটা ফর্মুলা আছে যে অন্তস্থ কোণ হলে ফর্মুলা হলো এন মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ডিভাইডেড বাই এন ইকুয়াল টু অন্তস্থ কোণের পরিমাণ যা দেওয়া থাকবে তা অন্তস্থ কোণের পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে কত একশো বিশ এটা হলো আমাদের ফর্মুলা যে এন মাইনাস টু বাই এন ইন্টু একশো আশি ইকুয়াল টু হবে অন্তস্থ কোণের পরিমাণ যা হবে সেটা এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের হচ্ছে এটা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে এন ইন্টু একশো আশি মাইনাস তিনশো ষাট ইকুয়াল টু একশো বিশ এন তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি একশো আশি এন মাইনাস একশো বিশ এন ইকুয়াল টু তিনশো ষাট ইকুয়াল টু সিক্সটি এন ইকুয়াল টু থ্রি সিক্স জিরো তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই ষাট ইকুয়াল টু সিক্স আমার এই বহুভুজটা বহু সংখ্যা হলো সিক্স আমি যদি একটু একটু ফিগারের মাধ্যমে ড্র করি তাহলে আপনাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে যদি সর্বভুজটা এটাকে সুষম বহুভুজ ধরে নেয় যে প্রত্যেকটা সুষম বলতে প্রত্যেকটা বাহুই এখানে সমান এখানে ছয়টা বাহু আছে আমাদের অ্যান্সার হয়েছে সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটার অন্তস্থ কোণ বলতে এই কোনগুলো একশো বিশ ডিগ্রি এইটা এইটা একশো বিশ ডিগ্রি এইটা একশো বিশ ডিগ্রি এইটা একশো বিশ ডিগ্রি এটা একশো বিশ ডিগ্রি এটা একশো বিশ ডিগ্রি এটা একশো বিশ ডিগ্রি এটাকে বলে অন্তস্থ কোণ এই অন্তস্থ কোণ যখন একশো বিশ ডিগ্রি হবে তখন বাহুর সংখ্যা হবে এখানে ছয়টা এটা বলে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল আর বহিষ্ঠ যদি লেখা থাকতো এখানে যদি বহিষ্ঠ কোণ লেখা থাকতো যেমন এখানে যদি আমাদের বহিষ্ঠ কোণ দেখা লেখা থাকতো বহিষ্ঠ বলতে আমি যদি একটা সাইডকে এক্সটেন্ড করি এখানে যে বাইরে যে কোণ টাইটেল আমাদের বহিষ্ঠ কোণ তার মানে এটা যদি আমাদের ভিতরে যদি হয় একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এই বহিষ্ঠ কোণটা হবে কত সিক্সটি ডিগ্রি এই যে দেখেন এখান থেকে কিন্তু আমার এখানে এই লাইনটা যদি আমরা অবজার্ভ করি এন ইন্টু সিক্সটি এটা কিন্তু এন ইন সিক্সটি মানে এই যে বহিষ্ঠ কোণ যে সিক্সটি সেই সিক্সটি কিন্তু এটা যে একশো আশি থেকে একশো বিশ মাইনাস হয় সবসময় তো আমার বহিষ্ঠ কোণ যদি দেওয়া থাকতো আমার এই অঙ্কটা যদি এখানে অন্তস্থ কোণ না থেকে যদি এখানে লেখা থাকতো যে বহিষ্ঠ কোণ একশো বিশ ডিগ্রি বহিষ্ঠ কোণ ষাট ডিগ্রি যদি লেখা থাকতো যে বহিষ্ঠ কোণ ষাট ডিগ্রি তাহলে কিন্তু অ্যান্সার হতো সিক্স তো আমার বহিষ্ঠ কোণ হলে আমাদের ফর্মুলা হতো কি সিক্সটি ইন্টু এন মানে যত বহিষ্ঠ কোণ যত বাহু সংখ্যা যদি ধরে নিই আমি এন নাম্বার অফ সাইড বাহু সংখ্যা এন এন ইন্টু বহিষ্ঠ কোণ ইকুয়াল টু হবে তিনশো ষাট টোটাল হবে তিনশো ষাট তা আমার এখান থেকে আমি লিখতে পারি এন ইজ ইকুয়াল টু তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স তারপর নাম্বার অফ সাইড হলো সিক্স মানে বহিষ্ঠ কোণ থাকলে আমি জাস্ট এখানে লিখে দিব কি এন ইন্টু বহিষ্ঠ কোণ ইজ ইকুয়াল টু তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা ফিক্সড ফিক্স তিনশো ষাট এন ইজ ইকুয়াল এন ইন্টু ষাট ইজ ইকুয়াল টু তিনশো ষাট আমার এন ইজ ইকুয়াল টু তিনশো ষাট বাই ষাট ইজ ইকুয়াল টু সিক্স যদি বহিষ্ঠ কোণ থাকে তাহলে ফর্মুলাই হলো বাহুর সংখ্যা ইন্টু বহিষ্ঠ কোণ ইকুয়াল টু তিনশো ষাট কিন্তু যদি অন্তস্থ কোণ থাকে তখন ফর্মুলা হলো আমাদের এটা এন মাইনাস টু বা একশো আশি বা এন ইজ ইকুয়াল টু একশো বিশ একশো বিশ হলে এখানে অন্তস্থ কোণ যেটা এটা হবে এখানে অন্তস্থ কোণ দেখতে হবে তার মানে যদি কোনো অঙ্কে আমার অন্তস্থ কোণ থাকে ওইটাকে কিন্তু আমি বহিষ্ঠ কোণ বের করে আমি আমার সহজেই ফর্মুলাতে করতে পারবো যেমন সাপোজ এখানে যদি আমার অন্তস্থ কোণ থাকতো একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি যদি আমার অন্তস্থ কোণ হয় এখানে যদি আমার একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এখানে কত ডিগ্রি হবে এখানে যদি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হয় অন্তস্থ কোণ তাহলে আমাদের বহিষ্ঠ কোণ হবে এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কারণ পুরোটা হলে পুরোটা হলো আমাদের একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি থেকে আমার অন্তস্থ কোণটা বাদ দিলে হয় কত একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বাদ দিলে হয় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি আমার তখন আমি করবো কি অন্তস্
অন্তঃস্থকোণ থাকলেও আমি এটাকে বয়স্তকোণ বানাইতে পারবো যে বয়স্তকোণ কিভাবে হবে যত অন্তঃস্থকোণ যত হবে তত সাথে আমি একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস করবো সবসময় যেন একশো আশি ডিগ্রি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি মাইনাস করলে আমাদের হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর আমরা জানি বয়স্তকোণ থাকলে ফর্মুলা হলো এন ইন্টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যেগুলো তিনশো ষাট সেম এসে এম করে আসতে পারে যে অন্তঃস্থকোণ না থেকে থাকতে পারে বয়স্তকোণ তাহলে বয়স্তকোণ কত ডিগ্রি থাকবে তখন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি জায়গায় থাকবে তখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বয়স্তকোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে তখনও কিন্তু বাহ সংখ্যা হতো আমার এন ইজিকাল টু এইট এ হলো আমাদের এক নম্বর অঙ্ক আমরা এক নম্বর অঙ্ক কিন্তু একটা অঙ্কের মাধ্যমে সবগুলো নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে বয়স্তকোণ অথবা অন্তঃস্থকোণ হলে কি হবে সেম এস এখানে অঙ্ক আসতে পারে যে বাহু সংখ্যা দেওয়া আছে কিন্তু কোন দেওয়া নাই কোন চেয়েছে তখন কিন্তু আমাদেরকে অঙ্ক করতে হবে কি বাহু সংখ্যা এইট দেওয়া আছে যেমন সাপোজ যদি আমার এভাবে যদি থাকতো প্রশ্নটা যে একটি সুষম বহু যে বাহু সংখ্যা সিক্স বাহু সংখ্যা দেওয়া আছে কিন্তু কোন দেওয়া নাই তাহলে এর অন্তস্থকোণের পরিমাণ কত হবে তখন আমরা যে ফর্মুলা লিখতাম ধরে নিতাম যে অন্তস্থকোণের পরিমাণ দড়ি কোনের পরিমাণ কত কোন থ্রিটা তাহলে ফর্মুলা আমরা জানি অন্তস্থকোণ এন মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ডিভাইডেড বাই এন ইজিকাল টু থ্রিটা যে অন্তস্থকোণ দেওয়া থাকবে এটা আমরা থ্রিটা ধরবো তাহলে এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি যে এনের মান কত হবে বাহুর মান সংখ্যা দেওয়া আছে আমার এন দেওয়া হচ্ছে সিক্স তাহলে সিক্স মাইনাস টু ইন্টু একশো আশি ডিভাইডেড বাই সিক্স ইকুয়াল টু থ্রিটা আমার এখান থেকে আমি পাচ্ছি তিন ছয় আঠারো তিরিশ আর এখান থেকে হয় চার ফোর ইন্টু তিরিশ ইকুয়াল টু থ্রিটা একশো বিশ ইকুয়াল টু থ্রিটা তার মানে কোনের পরিমাণ অন্তস্থ কোনের পরিমাণ হলো আমাদের একশো বিশ ডিগ্রি থ্রিটার একক হলো একশো বিশ ডিগ্রি এখন যদি আমাদের যদি বলতো বহিষ্ঠ করে পরিমাণ কত এই কোনটা ছয়টি যদি বাহু থাকে তাহলে আমার বহিষ্ঠ কোনের পরিমাণ কত হবে তখন আমাদের কি করতে হতো তখন আমরা বহিষ্ঠ কোনের ফর্মুলা কি আমাদের এন ইন্টু থ্রিটা ইকুয়াল টু তিনশো ষাট তাহলে এন এর মান কত ছয় ছয় গুণন থ্রিটা ইজিকাল টু তিনশো ষাট তো সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে তো বাইরে পারি আমি তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই ছয় সঙ্গে সঙ্গে ষাট ডিগ্রি তা আমার এখান থেকে আমরা যা পাচ্ছি যে থ্রিটা যেগুলো ষাট ডিগ্রি যদি আমাদের কি হতো এখানে বহিষ্ঠকোণ যদি চাইতো যে বহিষ্ঠকোণের পরিমাণ কত এখানে এটা হলো বহিষ্ঠকোণের ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে বহিষ্ঠকোণ কত তাহলে বহিষ্ঠকোণের ক্ষেত্রে ফর্মুলা হলো আমাদের এন ইন্টু থ্রিটা ইকুয়াল টু তিনশো ষাট তিনশো ষাট ফিক্সড আর এর হলো আমাদের বহিষ্ঠকোণের পরিমাণ যেটা চেয়েছে আর নাম্বার অফ সাইজের দেওয়া আছে সিক্স থ্রিটা যেগুলো তিনশো ষাট তাহলে আমি সংক্ষেপে এত বড় কালকুলেশন না করেও পারি যদি আমার অন্তস্থকোণ চাই আমি আগে বহিষ্ঠকোণ বের করবো বহিষ্ঠকোণ কত ষাট ডিগ্রি তাহলে বহিষ্ঠকোণ যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে অন্তস্থকোণ হবে সবসময় একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস করতে হবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি সবসময় একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমি একটা অঙ্কের মাধ্যমে কিন্তু অনেকগুলো নিয়ম দেখিয়েছি এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফিগার এই ফিগারের মাধ্যমে অঙ্ক আসে বিগত বছরগুলোতে এই অঙ্কটা এসেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসেছে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের বেসিক ক্লিয়ার হয়েছে এরপর আমরা দেখবো নেক্সট দুই নম্বর অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্ক বলেছে এ মাইনাস বি ইজিকুলো থ্রি হলে এ কিউ মাইনাস বি কিউ মাইনাস নাইন এ বি ইজিকুল টু কত তাহলে এটা অ্যালজাবার পার্ট বিজ গণিতের পার্ট আর আগেরটা ছিল জিওমেট্রি পার্ট আমরা বিভিন্ন পার্টের অঙ্ক দেখবো একসাথে তাহলে এ কিউ মাইনাস বি কিউ মাইনাস নাইন এ বির মান চেয়েছে এটাকে আমি লিখবো এ কিউ মাইনাস বি কিউ মাইনাস নাইন এ বি এ কিউ মাইনাস বি কিউ এর এটুকু ফর্মুলা পড়ে এ কিউ মাইনাস বি কিউ এর ফর্মুলা হলো এ মাইনাস বি হোল কিউ প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি মাইনাস নাইন এ বি তাহলে এখান থেকে এ মাইনাস বির মান হলো থ্রি থ্রি কিউ প্লাস থ্রি ইন্টু এ বি ইন্টু থ্রি মাইনাস নাইন এ বি সাতাইশ প্লাস নাইন এ বি মাইনাস নাইন এ বি তাহলে প্লাস নাইন এ বি মাইনাস নাইন কাটাকাটি যায় থাকে টোয়েন্টি সেভেন এটা হলো আমাদের অ্যান্সার তাহলে এই অঙ্কটা কেন দিয়েছে এই অঙ্কটার ইম্পর্টেন্সি হলো যে এখানে যে ফর্ম এ বি আছে অনেকে ভাবতে পারে যে এখানে তো এ মাইনাস বি এ বির মান তো নাই তাহলে অঙ্কটা হবে না কিন্তু আসলে তা না অঙ্ক নিয়ম হলে তো আপনাকে স্টার্ট করতে হবে আপনাকে শুরু করে শুরু করলেই আপনাকে অঙ্ক বলে দেবে নেক্সট লাইন কী হবে এবার এখানে অঙ্কটা এমনভাবেই দিয়েছে যাতে আপনার নাইন এ বি কাটা যায় অলরেডি এটা রিমুভ হয়ে যাবে কাটাকাটি হয়ে যাবে অতএব যখনই কোনো অঙ্ক আসবে আপনি নিয়ম অনুযায়ী করতে থাকবেন করতে করতে ইনশাল্লাহ অঙ্ক মিলে যাবে আশা করি তাহলে টোয়েন্টি সেভেন এটা হলো আমাদের অ্যান্সার দুই নম্বর এরপর আমরা দেখবো তিন নম্বর অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্ক বলেছে পিতা ও দুই পুত্রের বয়স অপেক্ষা মাতা ও উক্ত দুই পুত্রের বয়সের গড় দুই বছর কম মাতার বয়স পঁচিশ বছর হলে পিতার বয়স কত মানে মাতার বর্তমান বয়স দেওয়া আছে পঁচিশ বছর তাহলে পিতার বয়স কত হবে আর এখানে দেওয়া আছে গড় বয়স এখানে আমাদের দেওয়া আছে
प्रश्न मत माता उक्त दुई पुत्र बस कमिकल टू दू गुण जेहतु तीन जन पुत्र दु जन और माता एक जन तीन जन तीन जन दुई बस कम तीन दुगुण छय बस माता उक्त दुई पुत्र बस कम हम छय बस गड़ा ना एक्सैक्ट छय बस कम अच्छा डिफारेंस तो पुत्र डिफारेंस नहीं पुत्र जाने बस तेज छय बस डिफारेंस हो कार मातार बस कम मातार बस देखा पचिस बस पितार बस कत छय करते पितार बस पितार बस पचिस मातार बस पचिस जो छय समान समान एक त्रिश बस एटार पिता पुत्र अंक क्योंकि एरक आसे खुबी इम्पोर्टेंट अंक पिता और पुत्र बस रिलेटेड जो अंकगल आगे खूब इम्पोर्टेंट हमारे अंकगल ये कर इनशाला शर्टकाटे इरपर हमें देखो चार नम्बर अंक चार नम्बर अंक छापान्न जन श्रमिक एक का एक दिन शेष करते परे चौदह दिन का शेष करते हम नतून कत जन श्रमिक लागे एट अरथमेटिक पाटेगणित अंश हमें एलजाम देखे जिओमेट्री देखे एन देखो अरथमेटिकर अंश छापान्न जन श्रमिक जो एक दिन लागे एक क्ज करते चौदह दिन जो शेष करते चाय लोक बे लागे नर्माली प्रश्न देखे बोझा जा एक दिन शेष कर छापान्न जन लोक ओ क्षेत्र जो चौदह दिन शेष करते चाय मैं और कम समय शेष करते चाहिए श्रमिक बेसि लागे श्रमिक बेसि लागे कत जन नतून लागे ये आंसर चेहसे ये करते जेहतु मैं आंसर चेहसे कत जन मैं एक दिन करते लागे कत जन श्रमिक छापान्न जन एक दिन शेष करते लागे छापान्न जन श्रमिक अतए तो एक दिन शेष करते लागे ये कि पॉइंट ये अंकटार जो जानी जे एक हम कमे जाए दस टा कलम दाम पंचाश टाक हम एक कलम दाम कर तक हमें भाग करी जो पंचाश भाग दस तमाम पाँच है क्योंकि ये क्योंकि भाग कर लेना यह प्रश्न बुझते हैं एक दिन शेष करते लागे छापान्न जन श्रमिक जमन एक पुकुर खनन करब तो पुकुर खनन करते एक दिन छापान्न जन लागे वो पुकुर जो एक दिन शेष करते चाहिए चाची तो पुकुर एक दिन शेष करब तो लोक बे लागे ना कम लागे अवश्य बेसि लागे कारण जीतु हमारे दिन कम समय कम हमारे लोक बाड़ाते हैं ये अपना चिंता कर सब चाहे भलो है अंकगल जो पुकुर दिए चिंता करी एक पुकुर के खनन करते एक दिन छापार जन छापान्न जन लागे अतए एक दिन लागे कि बेसि तो बेसि हो सब समय कि श्रमिक संख्या गुण दीते हैं एक गुण छापान्न अन्य अंक नर्माली की करतम छापान्न डिवाइडेड बै एक करतम जमन एक उदाहरण दिए दस ट कलम दाम पंचाश टाक हम एक कलम दाम कम हमें भाग दीम मैं एक कलम दाम तो कम है क्योंकि एखे क्योंकि एक दिन श्रमिक बेस लागे सेंसटा एखे भिन्न ये धरते हैं यह अंकगल देवा अतए हमारे कत जन श्रमिक चौदह दिन अतए चौदह दिन शेष करते लागे एक गुण फिफ्टी सिक्स बोद जन एट काटाटी कर ले कत है चार दिए जाए चार चार षोलो छः छः एक चार चार पाँच चार चौदह अंक छापान्न चार एक चार चार दो गुणे आठ तेरह चौदह दिन जो करते चाहिए क्षटा के पुकुर के खनन करते चाहिए चौराशी जन श्रमिक लागे छो कत जन छापान्न जन श्रमिक तेरा के नतून जो करते कत चौराशी माइनस छापान्न समान समान आठ छः चौदह छय आठाई आठाई जन नतून श्रमिक लागे जो चौदह दिन शेष करते चाहिए अन्सार तो ये बुझे बुझे अंकगल कर बेसिक बुझे कर ले कन्फिडेंस लेवल बढ़ेपर हमें देखो इनशाला पाँच नम्बर अंक पाँच नम्बर अंक है एक दुई चार आठ षोलो ये जो चलते थके सीज व धारा धारा टी दशम पद कत पद संख्या चेहसे तेल ये दुईटा धारा से जानी जो दुईटा धारा मध्य हलो समान धारा समान और एक हलो गुणोत्तर दुईटा धारा आज एक समान धारा एक गुणोत्तर समान द्वारा मैं समान अंतर मैं डिफारेंस गो अंतर मैं वियोगल वियोगल गो जो समान है तो समान द्वारा और जो भाग कर ले गुणोत्तर मैं भाग कर ले समान है तो गुणोत्तर द्वारा जमन एटे जो वियोग दी द्वित पद वियोग प्रथम पद कह दुई थे एक वियोग दी है एक और एखान एक वियोग दी चार दी चार दुई वियोग दी है दुई तमान एखे क्योंकि डिफारेंस हे वियोग दी हमने एक ये दुई एखे चार तमाम एगो क्योंकि सेम हाँ समान द्वारा ना इन तक गुणुत्व द्वारा कि भाव बुझबी द्वित पद भाग प्रथम पद जो करी कत है दुई गुणुत्व द्वारा दुई भाग एक आर तृत्य पद भाग द्वित पद चार भाग दुई दी कई है तरह जो भाग दी आठ भाग चार कत है दुई है सब क्षेत्र क्योंकि 
ভাগ দিলে দুই 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 যদি এইভাবে ভাগ দেওয়ার পরে দুই দুই করে বা ভাগ ফলগুলো যদি সমান হয় তাহলে আমি এটাকে বলবো গুরুত্বের দ্বারা আর যদি বিয়োগ করলে মিলে তাহলে হবে এটা সমান্তর দ্বারা যেমন আমি একটু ধরে দিই দুই যোগ চার যোগ ছয় যোগ আট যোগ দশ যোগ এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এই দ্বারাটা কি বলবো এই দ্বারাটা হবে সমান্তর দ্বারা কিভাবে চার থেকে দুই বিয়োগ দিলে হয় দুই এখান থেকে হয় দুই এখান থেকে হয় দুই এখান থেকে হয় দুই কিন্তু এটা ভাগ দিলে কিন্তু দুই হয় না তাহলে তখন হবে এটা সমান্তর দ্বারা সমান্তর দ্বারার এনতম পদের ফর্মুলা হলো এনতম পদ ফর্মুলা এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আর গুণত্ব দ্বারার ক্ষেত্রে এনতম পদ হলো এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এ হলো প্রথম পদ এখানে এ বলতে প্রথম পদ বোঝাচ্ছি প্রথম পদ আর আর হলো এখানে অনুপাত বা রেশিও এই যে রেশিওর মানটা আর এখানে ডি হলো ডিফারেন্স যে এই যে বিয়োগ ফলটা আর এন এর মান তো আমরা জানি যে কততম পদ যদি যেমন এখানে দশম পদ চেয়েছে দশম পদ মানে এখানে এম এর মান হলো আমাদের দশ তাহলে এই সিরিজটা আমাকে দেখে বুঝতে হবে এটা কি সমান্তর দ্বারার মধ্যে পড়েছে না গুণত্ব দ্বারার মধ্যে পড়েছে এটা অবশ্যই গুণত্ব দ্বারার মধ্যে পড়েছে যদি গুণত্ব দ্বারার মধ্যে পড়ে থাকে তাহলে এটাকে আমি এখান থেকে আর এমান কত বের করবো আগে আর ইজিকুল টু রেশিওটা কত দ্বিতীয় পদ বা প্রথম পদ এর সমস্যা হচ্ছে দুই আবার এখানে প্রথম পদ এ ইজিকুল টু কত প্রথম পদ হলে যে এটা আমার প্রথম পদ এক তার আমাদের চেয়েছে দশম পদ দশম পদ মানে দশ জানে এনতম পদ छप्पन्न नोटिफिकेशन <laughs> এবং লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনারা কমেন্টসে লিখে জানাবেন যে আমি আর কি কি টাইপের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করলে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় যাতে আপনারা পরীক্ষায় ভালো করেন কমেন্টসে এই কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন তাহলে আমার জন্য উপকার হবে আমি এইভাবে আপনাদের জন্য ক্লাস তৈরি করতে পারবো যেহেতু সময় কম তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ